Bienvenidos, espectadores de Estado de Alarma Televisión, a nuestra sección semanal del Chiringuito Andaluz que compartimos con Borja Jiménez de OK Diario, al que ya estáis viendo en pantalla y donde cada semana repasa la actualidad política de, de Andalucía, que por cierto, esta semana viene bien cargada. Borja, bienvenido. Muchísimas gracias. Pues sí, viene más cargada que nunca porque además de todos los líos internos que tienen aquí en la Junta Andalucía por su estabilidad, ya saben, esta guerra entre el Partido Popular y Ciudadanos que se ha abierto un poquito más con todo lo que está pasando en Granada, que hablaremos más adelante, ya saben que, que hay una, un buen terremoto político montado. Eh, ya lo decíamos en semanas anteriores que la estabilidad de la Junta parece garantizada, pero bueno, es verdad que, que estas pequeñas cosas pues, van complicando un poco todo, todavía más el asunto. Pero sobre todo lo que más nos interesa ahora mismo son las primarias del Partido Socialista Andaluz. Ya lo saben, hay dos principales candidatos, Juan Espadas y Susana Díaz. Luego también está Luis Ángel Hierro, pero todos los sondeos indican que va a tener muy poquito apoyo. Y todo hace indicar que va a haber una segunda vuelta, Fran, porque hay que recordar, recordemos este 13 de junio, este domingo, eh, se van a producir las primeras elecciones. Si ninguno de los dos candidatos o de los tres candidatos, vamos a meter siempre a los tres, eh, consigue más de un 50%, nos iríamos a una segunda vuelta que, que se produciría el próximo 20 de junio, es decir, una semana más tarde, el siguiente domingo. Todo hace indicar que ninguno de los dos va a conseguir superar este 50%, ya que los sondeos pues están entre un 43 para Susana Díaz, un 48, 49 para Juan Espadas y bueno, va, va, va a ser por, por, por prácticamente nada esa diferencia. Entonces, bueno, habrá que estar muy atentos a todo lo que sucede y aquí en Estado de Alarma lo contaremos. Nosotros en OK Diario Andalucía también haremos un seguimiento en directo y, y bueno, hoy, hoy hemos quedado con varias personas aquí en nuestro Desmontando el Chiringuito de la Luz, ¿verdad, ¿verdad Fran? Para que nos cuenten un poquito cómo es, cómo es Juan Espadas, porque es el más desconocido para la mayoría de los que nos están viendo. Todo el mundo conoce a Susana Díaz, quien no la conoce, una mujer que haya sido presidenta de la Junta de Andalucía entre el año 2013 y 2019, pero poca gente conoce a, a Juan Espadas, que es el alcalde de Sevilla y por eso vamos a hablar con, con dos personas hoy que, que nos van a contar un poco bueno, que, ¿cómo, es esta, cómo es este hombre, cómo es una persona que lleva ya bastantes años al frente del consistor hispalense. Pues así es, Borja. Bueno, quedan cuatro días para esas primarias. En principio, todo apunta a que Juan Espadas parece llevar una leve ventaja sobre Susana Díaz, aunque como tú bien nos dices, posiblemente vayamos a una segunda vuelta porque no haya una suficiente mayoría como para cerrarlo en la primera vuelta. Tenemos a varios invitados. La primera de ellas, que va a entrar con nosotros, se llama Cristina Peláez, es la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de, de Sevilla. Conoce muy bien a, a Juan Espadas y le vamos a dar paso, Borja, a ver si la tenemos ya por aquí. Cristina. Hola. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué hay? Gracias. Estaba, bien estábamos, bien hallada, igualmente. Estábamos contando que conoces como portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla muy bien a, a Juan Espada, se presenta a esas primarias dentro de, de, de cuatro días y que nos puedes contar un poquito más desde de ese plano, eh, de conocerlo, eh, de estar con él prácticamente semanalmente, ¿no? ¿Cómo es Juan Espada? Pues bueno, de sobra es conocido todo, por todo el mundo eh, que Juan Espada es, eh, tiene buen talante ¿no? y es una persona educada y... Y que, que, bueno, pues se mueve bien en, entre la gente, ¿no? Tiene ese perfil eh, quizás amable, pero, pero bueno, sin embargo, eh, lo que nosotros comprobamos, ya lo sabíamos de antes, ¿no? Pero ahora lo, poder, lo hemos confirmado en el ayuntamiento, es que, bueno, él tiene dos caras, ¿no? Él vende y ha vendido siempre, ha jugado siempre a, al socialista moderado, ¿no? Hay gente que le llamaba incluso socialista de derecha, de derecha. Eh, y bueno, pues eso ha ido engañando a mucha gente con ese perfil. Nosotros hemos comprobado que bueno, eh, eh, las políticas que hace son absolutamente de izquierda, pero de izquierda radical. Y ahora lo hemos comprobado cuando ya definitivamente se ha quitado la careta y, y bueno, pues ha aceptado ser el delfín de Sánchez precisamente. Eh, pues, pese a quien pese, porque, claro, a, a, digamos que habrá engañado incluso a los suyos propios, ¿no? Eh, pero bueno, ese no es el, el lado más peligroso de, de, de espadas a nuestro juicio. El lado más peligroso que puede tener es la inoperancia. Sevilla está pa absolutamente parada desde que él llegó al, al poder, ¿no? Eh, Sevilla vive pues, eh, una situación de, de inseguridad, una situación de, de suciedad en las calles 
que es transversal en todos los barrios, al igual que la inseguridad, no nos tenemos que ir a barrios eh, más desfavorecidos para comprobarlo. Y, y bueno, pues ante esto él no hace nada, simplemente. Tenemos muchos problemas en Sevilla, eh, bueno, podemos con, concretar un montón, ¿no? Cosas que no, ha, que no ha cerrado nunca, ha sido incapaz de cerrar grandes acuerdos con gobiernos autonómicos y estatal aún siendo de su propio partido, ¿no? Él se escuda cuando, ahora con que en la Junta tiene al PP, pero cuando ha sido Susana Díaz tampoco, tampoco ha hecho nada, ¿no? Estamos en Sevilla, falto de, a, absolutamente falto de infraestructura, la S30 está inacabada, la S40 ya ni contamos con, el, con el, los puentes o los túneles o lo que quiera que se haga, el tren que es Santa, una Santa Justa y al aeropuerto... Eh, bueno, él vende mucho sus acciones en prensa antes de hacerlas y después no las hace. Entonces, pues, está un poco la situación que nosotros vivimos aquí en Sevilla, desde luego. Y además, Cristina, eh, desde que encima es candidato al Partido Socialista, a liderar el Partido Socialista Andaluz, eh, su dejación de funciones es todavía más acuciante, ¿no? De hecho, hacía unos días se abandonaba el pleno para, para hacer un, una especie de meeting. Descaradamente. Y nosotros, además, se lo echamos en cara al pleno siguiente y nos dijo claramente que no. Es que es experto, de verdad os lo digo. Es una cosa que asombra bastante, porque es experto en decirte una cosa y la contraria con la misma cara. O sea, es que no eh, nosotros... Eh, eh, o pues bueno, lo que, lo que he estado diciendo antes, ¿no? Que, que vende muchísimas cosas y... y, y sin ningún pudor, ¿no? Por ejemplo, ahora está vendiendo la incorporación o ha estado vendiendo la incorporación de 23 policías, 23 a una ciudad como Sevilla, que nos hacen falta más de 400 policías, según la recomendación de la Unión Europea, y con una, con una eh, tasa de inseguridad bastante alarmante, que no de criminalidad, que es la que él nos pone siempre por delante, sabéis, vamos, todos sabemos que las tasas de criminalidad responden a las denuncias interpuestas, no a la sensación que hay en las calles de inseguridad, que es claramente eh, acuciante, no es un problema. Y él no lo admite no, admite, no admite las carencias que tiene Sevilla, directamente las niega. Claro, nosotros nos planteamos y nos decimos, vamos a ver, si ni siquiera reconoce el problema que tiene Sevilla, que es serio, ¿cómo lo va a solucionar? El primer, el, el, primer, el primer paso para tú solucionar un problema es reconocerlo. Y en esa estamos con Juan Espada, claro. Cristina, si, si claro, ya antepone, ahora mismo que es alcalde de Sevilla, si ya antepone Ferraz a Sevilla, ¿qué no hará, no? Cuando esté al frente del Partido Socialista, que, que va a tener que estar mucho más sumiso ante, ante Pedro Sánchez. Exactamente, esa es una de las cosas que iba yo a decir. O sea, vamos a alertar a quien nos quiera escuchar. Eh, no podemos, si ganara la, la primaria ¿no? del PSOE, eh, hay que alertar, porque realmente a, a muchísimos sevillanos, yo conozco sevillanos de derechas que le han votado en su, en su primer momento, porque, claro, porque es que es así, él da una imagen que no es real. Entonces, eh, él, lo que está claro es que nunca, pero nunca, desde el minuto cero, ha puesto Sevilla lo primero, que eso es una cosa que le hemos echado en cara siempre porque es que es así. Entonces, eh, lo mínimo que se le puede pedir a un alcalde de una ciudad es que para él su ciudad sea lo primero, aunque sea nada más que para él, pero tiene que serlo. Y sin embargo, él ha demostrado que para él primero ha estado, primero, su partido y segundo, su trayectoria política dentro de su partido. Y ya, en tercer lugar, la ciudad. Si esto era así, sin ser el candidato, el delfín de Sánchez, ¿qué no será si ahora tiene deuda con él por haberlo puesto al frente del, del PSOE andaluz? Si sí, finalmente ganan las primarias, claro, pues, pues realmente nosotros vaticinamos que va a ser muchísimo peor. O sea, Andalucía va a estar vendida directamente. No, él no va a hacer nada por Andalucía si su partido no le interesa. Si hay un partido que está aquí en la calle de Sevilla hablando con, con los ciudadanos, vamos, yo, yo trabajo aquí también, llevo ya más de un año aquí en Sevilla y no paro de encontrarme con, contigo misma, con Gonzalo, con, mucho, con el propio Javier Cortés, que es el presidente de Vox Sevilla. Eh, hacéis mucha calle, habláis con muchísimos vecinos eh, de aquí de Sevilla, que es un poco lo que os transmiten ellos de Juan Espadas, porque es verdad que yo por lo menos la percepción que tengo 
es que eh, la gente como que no le tiene, digamos, entre comillas siempre, no le tiene un odio como a lo mejor se, podía, se puede tener tú te vas a Madrid y hablas de Pablo Iglesias y te puedes encontrar a alguien que se le sale la vena para hablar de Pablo Iglesias. Aquí yo no me encuentro a, a la gente así, pero como que no es la sensación un poco que me da a mí, como que no se le tiene mucho asco, pero tampoco, o sea, está como, es un, que decimos a veces que tiene horchata en las venas y, y al final, claro, frente, frente a Susana Díaz, que es una mujer pues que, es muy, que, que tiene muchísima labia, que tiene, que tiene un carisma fuerte. Este hombre, ¿qué, ¿qué crees que ha visto Pedro Sánchez, qué crees que ha visto Ferraz en Juan Espadas para imponerle como candidato al Partido Socialista? Pues en mi opinión, yo creo que ha podido ver precisamente ese perfil moderado que vende, que por, por aquello de como él, como Pedro Sánchez se ha radicalizado muchísimo, ha radicalizado al PSOE entero, a lo mejor quiere darle otra cara en Andalucía, como para, como para porque habrá comprobado, tendrá sus sondeos y pensará que en Andalucía pues mucha gente le va a castigar por su radicalidad, ¿no? O sea, por la, los pactos con los filoterroristas y con, lo, con los golpistas. Entonces, eh, y con Podemos, por supuesto, por haber asumido todos los, los mantras de Podemos, todos. Entonces, eh, quizás Pedro, mi opinión, quizás Pedro Sánchez lo que busca es precisamente eso, una persona de un perfil absolutamente suave, de un perfil eh, anodino un poco, como para que pase sin pena ni gloria. Podría ser quizás como Gabilondo en Madrid. Yo lo he pensado, sin embargo, <risa> después del batacazo que se pegó Gabilondo, no sé cómo sigue probando, pero yo lo he pensado. A mí la historia esta de, de, de un pequeño inciso, Fran, a mí toda la historia esta de, de que está pasando con Juan Espada, no sé si estás de acuerdo conmigo, Cristina, eh, me recuerda también un poquito a todo lo que ha pasado con Podemos. Aquí se fue una figura fuerte como la Teresa Rodríguez y para cubrirla, eh, una, una Teresa Rodríguez que, que no era sumisa para nada al partido federal, a Podemos, a Pablo Iglesias, y para, para tenerlos controlados me han metido a Martina Velarde, que es una mujer completamente sumisa a, 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 al aparato de, que es de cada pagar, vamos a decirlo así. Entonces, no sé si, si, si yo creo que este símil también lo podemos ver ahí, ¿no? También, también, también. Quizás Espadas es el candidato que reúne todo eso, lo que tú acabas claro. de decir, Borja, y lo que he comentado antes, ¿sí? Es posible. Bueno. Yo también estoy de acuerdo. Bueno, también Espadas, yo creo que una vez que los, eh, los candidatos de los que disponía un poco Pedro Sánchez como, como candidato valor, digamos, ¿no? Aparte de los ministros era Espadas como, como alcalde, pero hay una cosa que a mí sí me llama mucho la atención y es ese aire de renovador que le dan a, a Juan Espadas. Cuando Juan Espadas lleva ya años en política pero, y, pero, ¿no? y lo ven... Y está, y, y, está, y está implicado en todas las tramas de corrupción del Partido Socialista Andaluz, es decir, está en la FAF, está en Isofotón, está, está implicado en todas las... Era consejero las... cuando el caso sí, 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 de claro. la Jerez de Andalucía, o sea... Exactamente, y firmado a, a eh, no, vamos últimas, a ver, no, no se puede... Pero bueno, ahí estaba. Él, él, él ha firmado alguna de estas subvenciones irregulares en el caso de Socotón, o sea, que es que vamos a ver, de renovación, bueno, si renovación para el Partido Socialista es más corrupción, pues entonces es una buena renovación, desde luego. Totalmente. Bueno, Cristina, eh, no sé si quieres decir algo más, no queremos tampoco robarte mucho tiempo porque además... No, nada, más o menos eso. Yo quisiera alertar desde aquí porque este, eh, no debemos de ver a qué dedo pensar, bueno, es un candidato un poco insulso, tal... Como gane, es muy capaz de seguir engañando a mucha gente. Se pone de perfil siempre, por ejemplo, con el tema de, eh, de, lo, de la inmigración ilegal que ha llegado a Sevilla. Le hemos preguntado mil veces y nunca ha contestado. No nos ha querido contestar nunca, ni en sesión plenaria, ni en comisiones, ni nada. O sea, es que se pone de perfil ante todos los temas candentes, importantes, y es que le da igual. Entonces la gente al final no cala, no... La gente no le, no le ve el eh, perfil y, y yo creo que eso es lo que se está buscando. Bueno, Cristina, pues eh, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Muchas gracias, gracias a vosotros. Seguimos en, la, seguimos en la actualidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Venga, a vosotros. Bueno, eh, Borja, tenemos también con nosotros que va a entrar a mm, Rafael Belmonte, que es concejal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, que también nos va a dar un poco su su punto de vista, ¿no?, de, de Juan Espada y un poco de todo lo que está ocurriendo con este tema de la, de la final del Partido Socialista. Creo que lo tenemos ya aquí, vamos a ver si lo podemos, podemos conectar con él. Rafa, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Qué alegría tenerte. Rafa, bienvenido a esta Alarma Televisión. Muchas gracias, gracias a vosotros por invitarme, a ti y a Borja, que también lo veo. 
pues estábamos en este momento justo hablando de las primarias del Partido Socialista que se celebran esa primera vuelta ahora el, el domingo. Además estábamos hablando de uno de los candidatos en especial, de Juan Espada, al que eh, conoces bien, ¿verdad?, Sí, bueno, eh, la oportunidad de coincidir desde el año 2011 eh, con él, puesto que es el año que él, que él ingresa como concejal y también también eh, yo en el ayuntamiento. Y bueno, pues he podido observar toda la trayectoria. La ¿Cómo trayectoria. Has, ¿cómo Juan Espadas como, como alcalde esa gestión que llevan en el Ayuntamiento de Sevilla? Porque en el Partido Socialista hablábamos ahora, eh, Borja contra Tertuliana también que estaba, lo venden como la renovación del Partido Socialista. No, en ningún caso. Eh, primero hay que tener en cuenta algún detalle. Uno, eh, él eh, o se rodea o le crean cierta aura, aura técnica o de gestor que yo siempre le he achacado en público de un perfil falso de buen gestor. ¿Por qué? Porque Primero porque yo no le conozco actividad fuera de la política. Fuera de la política desde que en los tiempos que entra de asesor de la consejería de medio ambiente, pues mediado los años 90. Eh, mediado, con una afiliación tardía, además, al Partido Socialista, salvo que yo me equivoque, ¿no? Y, y bueno, va construyendo ese perfil que llega a una situación en la que el Partido Socialista no tenía una buena situación en el año 2011 y él había tenido una trayectoria como viceconsejero de medio ambiente, director general antes consejero, como se ha comentado antes, digamos, eh, testigo de, la, de los últimos años de, de casos muy, muy sospechosos del PSOE con él en el Consejo de Gobierno de la, de, de la Junta, y básicamente lo proponen como candidato cuando había un momento muy difícil del PSOE, y saca el peor resultado del Partido Socialista en Sevilla. Eh, y bueno, tras por unas circunstancias después puede, puede pactar, pactar con Podemos y se aupa la alcaldía tampoco sin ganar las elecciones. O sea, de tres elecciones que se ha presentado, solamente ha ganado una, que son las últimas. Y en ese perfil de buen gestor, bueno, quizás pues que lo, lo digamos enfoca con una imagen amable o unas palabras, si sí es cierto que no es una persona de carácter desabrido en primer lugar. Después, cuando se le pincha... Eh, creo que saca algún ramalazo de cierta soberbia política, ¿no? Eh, pues eh, se va construyendo, va construyendo y, 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 y llega a calar en cierta parte de la, de la población. Pero no deja de ser alguien que va siempre a servir los intereses. Yo creo que no del PSOE, que más les convengan, porque no hay que olvidar que el que le pone de candidato a la alcaldía, Susana Díaz, que ahora pretende destruir políticamente cuando cambia de caballo o de cuadriga aliándose con Pedro Sánchez, ¿no? Es de lealtades discutibles. Estos, estos son mis principios y si no te gustan tengo otros, ¿no? Que, que, y ya, más allá. Y más allá, y más allá. Oye, Fran, entonces, ¿por qué crees, claro, un hombre que, como bien estamos comentando, es, prácticamente no tiene mucho carisma, decíamos antes que tiene ocho satanas venas, es un hombre que está implicado en las principales tramas, no directamente, pero bueno, está salpicado, podemos decir, en las principales tramas de corrupción del Partido Socialista de Andalucía, ¿Qué crees que ha visto eh, Ferraz, qué crees que ha visto el aparato de Pedro Sánchez en Juan Espadas para imponerle como candidato aquí en Andalucía? ¿Simplemente para que sea su títere o qué es lo que crees que ha visto? Ha visto a alguien que no le importaba luchar contra Susana, porque creo que esto es una cosa eh, que espera lo que quiere es que no esté Susana Díaz, con lo cual le vale cualquiera que tenga la ambición suficiente para dar el paso respaldado por la dirección general del del PSOE para intentar desbancar a Susana. O sea, es, es, ¿Es Juan Espadas una persona que... Porque, bueno, la política, aunque se nos haya olvidado a muchos ya por todo el circo que vemos en, en las televisiones, al final consiste en hablar, en acercarse a, a, los, a la oposición, en acercarse a las personas que no piensan como tú y llegar a un punto pues lo más de acuerdo que, que sea posible. Esa es en teoría la política. Este hombre es un político, es decir... Aunque no lleguéis a puntos en común, luego a lo mejor fuera de las cámaras o los pasillos o donde sea, ¿se puede hablar con él? ¿Se puede dialogar? ¿Se puede llegar a acuerdos? Eh, se puede llegar a acuerdos siempre que lo necesite él. Él claro. cuando en la anterior legislatura no tenía una mayoría clara, si sí hacía lo posible y lo imposible por llegar a acuerdos. Eh, y, y bueno, pues ahí el sentido de, de ciudad que muchas veces... Eh, y que la mayoría de las ocasiones tiene este grupo político, pues ha conseguido llegar a acuerdos. Tanto es así 
que logramos que firmara un acuerdo para bajar los impuestos, que se lo echó en cara a uno de los candidatos a las primarias, a Luis Ángel Hierro, ¿no? Que diciendo que como un socialista iba, iba a hacer eso, ¿no? Entonces, cuando le hace falta, se desvive por llegar a acuerdos. Cuando tiene una mayoría clara, mmm, impone el rodillo de una manera absolutamente clara. ¿Le situarías más a la derecha o más a la izquierda? Porque, como bien decías, eh, que el PSOE, quería decir, como bien decías al principio, al principio pues como que era un poco el candidato más de derecha dentro del Partido Socialista, sin embargo luego salía con Podemos. Si, vamos a poner, que si el PSOE está aquí, a este hombre donde le colocamos, justo aquí le colocamos un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, ¿dónde, dónde estaría, Rafa? Eh, 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 yo le colocaría en el candidato prestidigitador. Es decir, va a ser lo que sea con tal de seguir en el poder. O sea, una cosa es... Eh, el que tiene un perfil yo creo que lo mantienen casi siempre en toda su trayectoria vital, política, pero él ha conseguido pactar con Podemos en la primera legislatura, la segunda se ha echado también un poco en brazos de Ciudadanos, eh, pero rápidamente cambia cuando Podemos cuando le interesa. Eso no es un candidato que se puede situar a un sitio a otro, es un posibilismo personalista. Es decir, con tal de conseguir el objetivo que es situarse, situarse y continuar pues hace y pacta en cada momento por donde sopla el viento. Yo es que le, 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 a, le pongo muchas similitudes con Pedro Sánchez, que es capaz de pactar de, con unos y con otros sin ningún tipo de límite para conseguir y estar en el poder. No, no lo puedo escribir una línea ideológica clara, puesto que no, no se mantiene recto en la carretera, se dedica a dar bandazos con tal de seguir montado en el coche. O sea, que es muy parecido, muy similar a lo que llevamos también mucho tiempo aquí viendo en, en, entre los socialistas, pero Susana Díaz, desde luego, es una persona independiente. Es decir, si algo tiene Susana Díaz característico es que eh, ha hecho, ha, bueno, se, se ha enfrentado directamente al aparato federal del Partido Socialista. Tú no ves capaz a Juan Espada ha llegado un tiempo de hacer algo así, ¿no? Yo se lo he dicho públicamente en el Pleno, Juan Espada es el Pedro Sánchez de la Plaza Nueva, que es el sitio donde está el ayuntamiento. Susana es una persona que tiene personalidad política. Eso no se le puede negar. Será más acertada o menos. Tendrá más éxito o menos. Pero esa personalidad política la tiene y la ha desarrollado en el tiempo que ha tenido la oportunidad de ejercer el gobierno o sus responsabilidades en el partido. Juan Espada, la personalidad política, la adapta a las circunstancias. Es un buen líquido para cualquier recipiente. Yo, Rafa, ¿no crees que.? No, perdón. Sí, no, 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 si eh, no crees que Susana Díaz está amortizada políticamente. Eh, bueno, desde el punto de vista políticamente, no lo sé. Ahora hay unas elecciones internas que, en las que deben decidirlo de alguna manera, ¿no? Electoralmente, bueno, ha, ha recibido la última una, una, una pérdida del poder, aunque ganó la, las elecciones, ¿no? Eh, pero los ciclos electorales que son cada vez más cortos, eh, eso implica que también la pérdida de memoria es suficiente, ¿no? Eh, también se, de, y, y, y lo, eh, se decían que, que muchas veces Rajoy estaba amortizado y después eh, ganó con amplia mayoría absoluta el, 12, el 2011. No me atrevería a decir en este momento que una persona como Susana esté, al, esté amortizada. Lo que sí veo más amortizado electoralmente, y por lo menos en Andalucía y en Sevilla, por supuesto, es el Partido Socialista. Bueno, totalmente. Yo creo que en eso, eh, que en eso coincidimos, Rafa. Pero sí que es cierto, sí que es cierto que, bueno, eh, en vista ya no solo a lo que puede ocurrir en el Partido Socialista, sino en unas previsibles eh, o adelantadas o en su momento elecciones en Andalucía, un candidato u otro, bueno, puede, puede eh, resultar con un efecto o con otro diferente, pero ¿tú crees, eh, Rafa, que Susana Díaz, si volviera a revalidar esa candidatura del Partido Socialista, podría volver a revalidar el gobierno en Andalucía? Yo creo que cualquier, ninguno de los dos ante un perfil como el de Juanma Moreno, eh, tiene, tiene opciones. En primer lugar, porque Susana arrastra el ejercicio efectivo de 40 años de sometimiento de una región a un partido, políticamente, como, fue, como ha sido Andalucía, y, y por otro lado, porque eh, Juan Espada, pre, en esa especie de venta de una imagen diferente, moderada, 
eh, el, miren, los andaluces, eh, eh, hombres son personas inteligentes y entre el original y la copia eh, o una copia falsa siempre se van a quedar con el carácter, la moderación, eh, el valor común de los intereses de Andalucía por encima de todo que Juanma Moreno está demostrando en la presidencia de la Junta de Andalucía. Rafael, yo, bueno, volviendo a, a Sevilla, si hay algo, bueno, bajo mi punto de vista, si hay algo que, que es lo más visible de cara a un alcalde, es decir, para, para ver un, un turista, por ejemplo, que acude a una ciudad, para, para lo primero que valora es la imagen de esa ciudad. Yo llevo ya más de un año viviendo en Sevilla y con lo preciosa que es la ciudad, de hecho, llevo ya tiempo diciendo, lo que se ha convertido en mi ciudad favorita, me da muchísima lástima el estado deplorable eh, de limpieza en el que se encuentra y, bueno, esto al final... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo puede pasar? ¿Cómo puede ser que un alcalde como, como Juan Espadas, que encima va a ser un líder en el Partido Socialista, si al final termina ganando este domingo, eh, deje así la ciudad? O sea, ¿es, es desdén, es dejadez? ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Por qué? Hombre, Borja, yo tengo la suerte de conocerte también desde que viniste. Fui testigo de tu asombro al ver cómo estaba el estado de limpieza de la ciudad, ¿no? ¿A qué se debe? Pues se debe a una mala dirección de los servicios de limpieza por parte del alcalde. Sin duda que le ha faltado el, 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 el tono gerencial para poder mantener una ciudad tan, tan con tanto arbolado, tan sensible a, a, a los cambios de, de limpieza como, como, es, como es Sevilla, con unos cambios climáticos muy importantes y con una vida también social intensa suspendida en este último, este último año por el coronavirus pero que cosas que, que conoces y que, y que es muy, muy amplia, ¿no? Así que se debe al falta de pulso, se debe a la parte... Y bueno, y, y también a, a, a acceder ante cualquier reivindicación eh, eh, a la que él se puede ver compelido por parte de, 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 de cualquier colectivo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues, eh, no sé, Borja, si quieres decir algo más a este respecto en cuanto a las primarias. Rafa. Yo creo, yo creo que está todo dicho ya. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado con, con nosotros, que nos hayas dado ese punto de vista, porque además eres conocedor de nuestro programa, pues no solamente lo ve gente de, de Sevilla, que quizás la, son los más cercanos a Juan Espada, sino que lo ve gente de toda Andalucía y de toda España. Entonces, gracias por acercarnos un poquito más también a Juan Espada para conocer a ese, al candidato. Gracias por estar en, en esta alarma y seguiremos en contacto para hablar de otros temas. Pues a vuestra disposición, muchas gracias, mucha suerte en todo lo que estáis haciendo, ánimo. Y bueno, pues a continuar, porque programas como este, con información tan libre como puede ser Internet, son cada vez más necesarios. Muchísimas gracias, Rafa. Un saludo. Bueno, pues continuamos. Borja, si te parece, tenemos, no sé si eh, tendremos algún invitado más. Bueno, en principio vamos a continuar nosotros, eh, porque, porque continúa la, bueno, continúa el terremoto eh, entre Ciudadanos, el Partido Popular, especialmente con lo acaecido en Granada. Bueno, para los espectadores que no estén un poco puestos al tanto, Arno, eh, Borja, un poquito un marco de qué está ocurriendo. Bueno, pues básicamente eh, Granada lleva ahora mismo, está dirigida por el alcalde Luis Salvador, es de Ciudadanos, y en teoría hay un acuerdo firmado de 2 más 2, que se llama, y es que en los dos primeros años iba a gobernar Ciudadanos y los dos segundos iban a estar gobernados por el Partido Popular. ¿Qué ha pasado? Pues que han pasado estos dos años y Luis Salvador dice que donde dije digo, digo Diego. O por lo menos eso es lo que parece, porque él dice que, que bueno que ahora mismo no, no hay ningún acuerdo de ese tipo. El Partido Popular estaba exigiendo su, su sillón y al final lo que han hecho es pues, romper la baraja, lógicamente. Como, como no quería Luis Salvador ceder en su puesto, eh, han retirado completamente su apoyo. De hecho, de los cuatro concejales que tenía Ciudadanos también se han ido dos. Y bueno, se ha desatado un auténtico terremoto político en el consistorio de, de Granada que, bueno, esperemos que no termine esto pues, contagiando un poco el buen ambiente que hay dentro de la Junta de Andalucía, pero sí que es verdad que ya ha producido varios posicionamientos. De hecho, el propio Juan Marín, que es vicepresidente de la Junta de Andalucía, es también líder de Ciudadanos en Andalucía, se ha posicionado claramente y ha dicho que no entiende todo lo que está pasando, que, que por supuesto que ahora mismo Luis Salvador tiene que ser el alcalde de Granada. Desde el Partido Popular, sin embargo, que tampoco se mojan mucho, intenta pasar un poco de perfil, pero también, claro, defienden eh, su postura, defienden que ahora mismo lo que tocaba era que gobernara el Partido Popular. Desde luego, sea como fuere, lo que estamos viendo es un esperpento político porque eh, no, no tiene ningún sentido lo que está pasando. Los ciudadanos, encima, no conocemos ni los ciudadanos ni los, ni los periodistas, no conocemos de primera mano qué es lo que está pasando. De hecho, nadie se lo explica. Vamos a ver, si vosotros llegáis a un acuerdo a tipo de la legislatura, ¿cómo puede ser que haya estos problemas pasados, eh, pasado el ecuador de, de la misma? 
Bueno, el, el auténtico problema es ese. Desde la Junta de Andalucía a mí me, me, vamos, me confirman y me juran y me perjuran que esto no va a ser ningún tipo de motivo ni va a ser excusa para un posible adelanto electoral, que nosotros en las televisiones seguramente y en distintas tertulias estáis viendo con frecuencia la posibilidad de que haya un adelanto electoral. Tal. Bueno, eh, tanto desde la Consejería de Presidencia de Elías Mendodo como la propia presidencia de Juanma Moreno a nos aseguran a Estado de Alma o que hay diario Andalucía que eso a día de hoy no está ni siquiera sobre la mesa, que se va a agotar la legislatura y que las elecciones serán en diciembre del año 2022. Tanto es así que desde luego yo entiendo que desde Ciudadanos se lo creen, porque hay que recordar que en Ciudadanos hay mucha gente pidiendo unas primarias, ya que eh, hay bastante quiebra dentro de la formación aquí a nivel andaluz. Eh, el propio Juan Marín, que es el, el recordamos, el líder de, de la formación naranja aquí en Andalucía, Directamente no se habla con una de sus consejeras, que es la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, que ha estado siempre muy pegada, digamos, a la izquierda. Sea como fuere, eh, vamos a ver cómo, cómo van sucediendo los acontecimientos, pero desde luego ahora mismo está la cosa bastante... pues hay mucha incertidumbre en Granada y, y eso al final se contagia a la Junta Andalucía, aunque, insisto, ellos aseguran que la estabilidad está más que confirmada. Bueno, yo creo que esa es la gran pregunta, la gran pregunta que se hace en los espectadores y cada semana, porque esto es un terremoto, cada semana asistimos a un terremoto político. Hace sí, sí. una semana estábamos con el tema de Vox, ahora de nuevo vuelve a escenario eh, Ciudadanos. Bueno, en todo caso estaremos pendientes, Borja, ¿verdad? Vamos a estar pendientes de esto, vamos a estar pendientes de las primarias del Partido Socialista a partir del domingo. No sé si quieres, si quieres eh, hablar de algún tema más, si quieres comentar algo o empezamos bueno, la semana. Sobre Igual. todo lo que más quiero comentar es, bueno, a, a aplaudir el, el gran trabajo que están haciendo desde la Junta de Andalucía porque es que esta misma semana hemos conocido nuevos datos eh, y todos los datos son más que positivos. Hemos conocido que Andalucía ha superado a Cataluña en creación de empresas. Eh, acabo de recordar que la bajada masiva de impuestos que, que propuso la Junta de Andalucía se ha llevado a cabo y esto ha terminado generando, pues además de muchos empleos, eh, nuevas empresas, eh, más dinamismo económico, al final el dinero se mueve más y la comunidad va mejor. Entonces, si hay algo claro es que la Junta del Cambio ha cambiado Andalucía y que, y que esa estabilidad espero que se mantenga de verdad por el bien de todos los andaluces. Habrá que ver ahora la posición, cuál, es, que, cuál va a ser su arma, qué deciden los socialistas andaluces, si optan por la continuidad de Susana Díaz, muy ligado a la corrupción, ya lo saben, en el caso de los seres, o Fotón, Fafe, o esa renovación extraña al frente de Juan Espadas. Todo hace indicar que el vencedor va a ser Juan Espadas. Eso sí, muy probablemente va a ser una segunda vuelta, porque recuerden, tiene que superar el 50% de los votos para que este domingo ya tuviéramos un líder del Partido Socialista Andaluz, algo que es complicado, no es imposible, pero es bastante complicado, ya que tienen ambos candidatos mucha fuerza, tanto Susana Díaz como Juan Espadas. Y, y así está un poco, un poco todo el panorama aquí en Andalucía, Fran. Yo suscribo, suscribo tus palabras, Borja, porque es así, porque se ha demostrado que hay una forma diferente de, de gobernar, porque pagaría electoralmente muy caro ahora mismo el que intentara transformar fuera de la urna lo que, lo que los andaluces de alguna manera eh, bueno, han elegido, lo que se está demostrando que, que funciona. Y en ese sentido yo creo que es el mejor arma que ahora mismo tienen para que todo siga estando como... Como está en cuanto a las primarias del Partido Socialista, pues nos queda muy poco para saber qué va a pasar. En todo caso, mi opinión personal no va a cambiar nada. Este un candidato o este otro seguirá siendo el mismo Partido Socialista, pero bueno, nosotros seguiremos cubriéndolo, ¿verdad, Borja? Estaremos pendientes y nos emplazamos, si te parece bien, a la semana que viene. Claro que sí. Y comentaremos los resultados que habrá pasado. Comentaremos, con... efectivamente. Seguiremos comentándolo y a ver si tenemos un poco de hueco, que llevamos un par de semanas sin, sin contar las últimas novedades de este. Hay que recordar que, este, que esta sección se llama Desmontando el chiringuito andaluz. Ahora mismo no hemos podido contar las últimas corrupturas socialistas, pero las vamos guardando. No se nos olvidan y haremos un especial con todas estas que nos han ido quejan, quedando en el cajón. Bueno, pues en Desmontando al chiringuito andaluz nos seguiremos viendo. Recuerdo a todos los espectadores que, el que no lo haya hecho, porque yo creo que ya lo han hecho todos, pero que se descarguen la aplicación de EDATV, que se registren, que cada uno se registre de la manera que pueda, que se lo digan a sus amigos, a sus familiares, que ya somos un montón y además hemos, que hemos estado en el ranking hasta hace un poquito en los primeros puestos de descargas. O sea, que vamos bien y que con el apoyo de todos iremos cada vez mejor, sobre todo para seguir informando lo que nadie informa. Eh, Borja, muchísimas gracias por estar de nuevo. Nos seguimos viendo. Nos seguimos viendo, Fran, y seguimos aquí a pie de cañón, como siempre. Muy bien.
preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración, de leal. Es una vergüenza que la extrema derecha mediática... ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan... Bueno, pues nos han roto el móvil eh, Nos acaban de romper el móvil por detrás EDATV.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales y ahora como veis eh, nos pide que firmemos este contrato de suscripción lo leéis con calma por supuesto y le dais a continuar y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña Yo, y lo doy a continuar y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico eh, habréis confirmado vuestro correo electrónico y os pide vale que elejáis una membresía está gratis mensual semestral anual vale pues podéis elegir por ejemplo si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa eh, plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pincháis aquí y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a Fact News Consulting, plata, tarifa plata mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os abrirá ya pues la, la, el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente. <risa>